हेलो रिवन गुड मॉर्निंग स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक और टॉपिक जिसमें हम लोग देखने वाले हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में महत्वपूर्ण स्कीम पर आवंटित जो राशि है उसके बारे में आपको पता है कि फ्रेंड्स पिछली बार एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी योजना पर कितनी राशि खर्च की गई है यानी कि जो डाटा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं डेफिनेटली एक से दो प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं और आपको याद भी करा दूं वीडियो को देखने के साथ ही क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं यही कि आपको ट्रिकी वे में कुछ बातें बता करके आपको वो चीज़ याद रखा जाए ठीक है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप डाटा देखेंगे तो एग्जाम्स में कन्फ्यूज कर जाएंगे भूल जाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर आप वीडियो देखना है रिविजन्स चल रहा है तो रिविजन्स के पर्पज़ से हम आपको याद कराने की भी कोशिश करेंगे और ये हमारा पार्ट वन है ठीक है पार्ट वन है तो आप लोग इसके साथ बने रहिएगा अगर आपको ये पसंद आएगा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे ठीक है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे लेकिन उससे पहले आप इस पार्ट को अच्छे तरीके से एंड तक देखिए और सभी चीज़ों को ध्यान से समझिए कैसे याद रखना राइट तो चलिए शुरू करते हैं और एक चीज़ और अगर आपने इसे पहले के बाकी के तीन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो सभी क्लास भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए तो चलिए शुरू करते हैं और इसे याद कैसे करना है वो हम देखते हैं देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सर्व शिक्षा अभियान पर कितनी राशि खर्च की गई है तो सर्व शिक्षा अभियान पर कितनी राशि खर्च की गई है तो एक पाँच छः आठ तीन यानी पंद्रह हजार छः सौ तिरासी करोड़ ये जितनी भी राशि आप देख रहे हैं वो सभी के सभी करोड़ में है तो कैसे याद रखना है वो चीज़ को समझिए सर्व शिक्षा अभियान तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक से लेकर के पाँचवीं कक्षा हो या फिर छः से लेकर आठवीं कक्षा हो ठीक है एक से लेकर के पाँचवीं कक्षा हो या फिर छः से लेकर के आठवीं कक्षा हो तो इसमें क्या होता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही हम देखते हैं तो बस इस तरह से याद रखिए कि एक पाँच छः आठ एक पाँच छः आठ यानी एक से लेकर पाँचवीं कक्षा प्राथमिक हो गया और छः से लेकर आठवीं तक के जो कि आपका माध्यमिक हो जाता है तो इस तरह से यानी कि एक पाँच छः आठ ठीक है तो ये याद रहेगा एक पाँच छः आठ लास्ट में तीन डाल दीजिएगा पंद्रह अगर पंद्रह अड़सठ याद रहेगा तो तीन तो आपको वैसे भी याद रहेगा और छियासी क्या था तो छियासीवा संविधान संशोधन आपको पता है शिक्षा से संबंधित था तो वैसे भी आपको याद रहेगा कि छियासीवा संविधान संशोधन पॉइंट के बाद लगाना है लेकिन पॉइंट के बाद आपको डेटा को याद नहीं रखना है उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता स्टार्टिंग वाला याद रख लीजिए याद हो जाए एक पाँच छः आठ तीन ठीक है चलिए उसके बाद बनते हैं कि सबके लिए आवास सबके लिए आवास जो है वो ग्रामीण की बात करें दोनों हैं सबके लिए आवास शहरी भी है लेकिन ग्रामीण की सबसे पहले बात करते हैं तो ग्रामीण के लिए कैसे याद रखेंगे तो ग्रामीण यानी कि गांव के जो लोग होते हैं वो छियासी नवासी वर्ग के बुजुर्ग होते हैं गाँव में जो लोग निवास करते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या होता है कि छियासी वर्ष नवासी वर्ष तक के भी होते हैं ये बात आपको समझ में आ रही है ना बस जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसको बस ध्यान में रखेगा वो याद हो जाएगा अब चाहे वो जो भी हो बस सुनिएगा अच्छे से सबके लिए आवास ग्रामीण की बात करता है तो छियासी और नवासी वर्ग के बुजुर्ग गांव में रहते हैं अगर उसी तरह से आवास शहरी की बात कर रहा है तो शहरी में क्या होगा कि चौबीस वर्ष के युवा रहते हैं पाँच से लेकर के चौबीस वर्ष यानी बस चौबीस याद रखें कि चौबीस वर्ष के युवा रहते हैं ज़्यादातर शहरों में रहना पसंद करते हैं ठीक है ये समझ में आ रहा है चौबीस पाँच सौ चौबीस यानी पाँच सौ चौबीस करोड़ रुपए आवंटित किया गया सबके लिए आवास शहरी में तो यहाँ तक तो समस्या नहीं होगी अगर सबके लिए आवास ग्रामीण पूछा जाए तो छियासी नवासी यानी छियासी वर्ष नवासी वर्ष के बुजुर्ग रहते हैं और उसी तरह से शहरी की बात करते हैं तो चौबीस वर्ष के युवा रहते हैं उसके बाद आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसको कैसे याद रखेंगे तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो उन्नीस में इनका जन्म है तो 1950 सौ पचास यहाँ पर पचास दिखिए और 2014 में ये क्या बने थे आ, पहली बार पीएम के पद पर आए थे तो यानी कि आपका 50 14 ये याद रखिएगा और जब से आए हैं सड़क पर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिए हैं तो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना 50 14 प्रधानमंत्री है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री संबंधित दो पॉइंट है कि 1950 में इनका जन्म हुआ चौदह में ये पहली बार प्रधानमंत्री के लिए बने थे तो पचास चौदह करेक्ट होगा राइट right? मनरेगा की बात करते हैं मनरेगा पर टोटल पच्चीस सौ रुपये पच्चीस सौ बस इसको ऐसे याद रख लीजिए कि पूरे एक महीने में आपको पच्चीस सौ रुपये दी जाएगी मनरेगा में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो मनरेगा के तहत उसे पूरे एक महीने में ढाई जो कि ढाई हज़ार रुपये या फिर पच्चीस सौ रुपये मिलेगी पच्चीस सौ यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं जितने भी लेटर हैं वो सभी के सभी आपका सॉरी जितने भी डिजिट दिख रहे हैं सभी के सभी आपका करोड़ में है ठीक है यानी पाँच करोड़ छियासी नवासी पॉइंट चौदह करोड़ इस तरह से याद रखिएगा चौदह कहना ठीक नहीं होगा पॉइंट के बाद एक चार करोड़ ठीक है चलिए
सत्रह करोड़ की राशि रखी गई है वो आपको इसमें कुछ ट्रिक तो नहीं लग रहा है लेकिन आप इसको याद रख लीजिएगा सत्रह दुना अड़तीस होता है सत्रह दुना चौंतीस नहीं होता है अगला मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना ग्राम संपर्क योजना मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आपको ग्राम से संपर्क करना कोई व्यक्ति है अगर आप उससे कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि अपने गाँव में संपर्क करना है तो भाई चौदह सौ का खर्चा आएगा चौदह सौ का खर्चा आएगा ग्राम के साथ संपर्क करने का खर्चा कितना है चौदह सौ का खर्चा है ठीक है उसके बाद आता है मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना वृद्धाजन पेंशन योजना में आठ सौ मैंने अपने दादा दादी से पूछा कि कितने रुपये मिला है तो दादी कहा कि आठ सौ मिला है दादा दादी ने कहा कि आठ सौ मिला है तो देखिए कुछ पॉइंट है जो कि आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ उस पर तो ट्रिक नहीं बन सकता अब यहाँ पर यार डिजिट है डिजिट के साथ में क्या ट्रिक बनाऊंगा लेकिन फिर भी जहाँ तक पॉसिबल हो रहा है याद कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे 810 के साथ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है तो बस जो बातें हैं उसको भी सुन लीजिए हो सकता है कि वो माइंड में आपके सेट हो जाए या फिर आप इससे बेटर कुछ सोच करके याद रख सकते हैं तो और अच्छी अच्छी बात है तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत क्या है वो आपका आठ जो कि 810, जो कि इंदिरा गांधी की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका सत्रह अड़तीस हो जाएगा सत्रह दुना अड़तीस ठीक है मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना निश्चय योजना मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना इस पर क्या है सात सौ अट्ठाईस इसको याद रखने का तरीका देखिए जैसे हम लोग पहले जब दिल्ली में रहते थे तो होता क्या था वहाँ पर कि पानी का जो कि आता है छोटा छोटा आपने देखा होगा अभी तो शादी विवाह में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर पच्चीस लीटर का एक 25 या फिर करीब 20 लीटर का होता है वो आता है पानी का अगर आपको लेना है शुद्ध पानी तो उसके लिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम वहाँ पे अट्ठाईस रुपये सातों दिन सातों दिन क्या करते थे सात दिन अट्ठाईस रुपये वाला लीटर का पानी मंगाते थे सत्ताईस दिन अट्ठाईस रुपये वाला लीटर पानी मंगाते थे पेयजल यहाँ पे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सातों दिन अट्ठाईस रुपये वाला पेयजल हम लोग मंगाते थे ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है याद रहेगा उसके बाद आता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सात सौ रुपये तो देखिए जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा लिमिट देने की जरूरत नहीं है सात सौ रुपये काफ़ी है अगर उनको लिमिट दिया जाता है कि सात सौ रुपये आपको खर्च करना है यानी उनका क्रेडिट कार्ड का लिमिट सात सौ रुपये रखा जाता है तो वो भी काफ़ी होता है स्टूडेंट की बात की जा रही है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए सात सौ इनफ है ठीक है उसके बाद हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तीन सौ नवासी देखिए पेंशन योजना से हमने तीन चीज़ें देखा यहाँ पे देखिए पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गांधी वाला जब बात आता है तो वो भाई टॉप लेवल की हो जाती है जो कि नेशनल लेवल पर थोड़ा सा ज़्यादा है सत्रह ठीक है सत्रह सौ अड़तीस सत्रह अड़तीस सत्रह होता है लेकिन सत्रह दुना अड़तीस याद रखना है उसके बाद आता है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना तो ये आठ हो जाता है दादा दादी ने क्या कहा था कि आठ सौ दस रुपये मिल रहा है उसके बाद राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भाई मिला तो कुछ भी हो लेकिन आने जाने में तो खर्च हो गया लेकिन बचा सिर्फ कितना तीन सौ नवासी का ही बचा है तो तीन सौ नवासी इस तरह से याद रखिए राइट उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट सिटी मिशन बनाने के लिए कितना तो छः यानी छः स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे ये याद रख लीजिए कितना छः स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे ये याद रखना गर्मी से तो हालत खराब हो जा रहा है यार देखिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कितना 620 बस आपको ये याद रखना है कि 620 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे राइट चलिए उसके बाद आता है क्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम देखिए पेयजल से ऊपर में हमने देखा था लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना है जिसके लिए हमने क्या रखा था कि मुख्यमंत्री जी ने बात कही है कि सात दिन अट्ठाईस रुपये वाला लीटर का पानी पीछिए और यहाँ पे क्या है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तो कार्यक्रम की जब बात आती है तो बात ये कहा गया कि किसी संस्था ने छः सौ रुपये लिया है और पूरे व्यवस्था किया है जो कि कार्यक्रम किया है पेयजल के लिए ग्रामीण लोगों के लिए छः सौ रुपये लेकर के वो पेयजल की व्यवस्था किया है ये याद रख सकते हैं यानी कि ग्रामीण लोगों के लिए पेयजल की जो व्यवस्था की गई है कार्यक्रम में छः सौ रुपये लेकर के की गई है जबकि यहाँ पर मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत आप ये याद रख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि सातों दिन आपको अट्ठाईस रुपये लीटर वाला पानी ही पीना है राइट चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ और अगला पॉइंट्स हमारा बनता है मुख्यमंत्री पोशाक योजना मुख्यमंत्री पोशाक योजना तो देखिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी वो तीन सौ पचास रुपये वाला कुर्ता पहनते हैं कितना वाला तीन सौ पचास रुपये वाला कुर्ता पहनते हैं तो ये भी आपको याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी है कि नहीं बताइए मुख्यमंत्री जी ज़्यादा महंगा नहीं पहनते भाई तीन सौ वाला पहनते हैं जो कि हम लोग के ही तरह आम लोग हैं ठीक है आम व्यक्ति हैं तो तीन सौ पचास रुपये वाला कुर्ता पहनते
उसको गुजारा करने के लिए बस तीन सौ रुपया भी काफ़ी होता है इंदिरा गांधी जी के तरफ से कितना मिल रहा है विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत तीन सौ रुपया भी काफ़ी होता है भाई अकेली अब है तो तीन सौ रुपया काफ़ी है तीन सौ रुपये के अकॉर्डिंग आप वो खर्चा चला सकती है महीने की बात कर रहा तो छोटे छोटे पॉइंट्स को बस ध्यान में रखिए और हो सके तो इससे बेटर अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हो तो याद रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना तो यहाँ पे बात एससी की की जा रही है एससी एसटी की अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी की तो हम यहाँ पे ये यह कह सकते हैं इनका जो कट ऑफ होता है वो बासठ से पैंसठ के बीच होता है इनका जो कट ऑफ होता है दोनों लोगों का देखिए स्टार्टिंग का जो दो दिख रहा है स्टार्टिंग का जो दो दिख रहा है यानी पहला और दूसरा एस और एस दोनों लोगों का जो कट ऑफ जाता है वो बासठ से पैंसठ के बीच ही जाता है एस के लिए बिहार में अगर हम बात करते हैं तो एस के बासठ और एस थोड़ा ज़्यादा होता है पैंसठ तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए बस थोड़ा सा अगर आप देखोगे सोचोगे ना तो आप इससे भी बेटर बना सकते हो यार ऐसा कोई बात नहीं है अब हम इतना कोशिश कर लिए कि आप डिजिट में भी हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं अब इससे बेटर क्या होगा तो इसी बात पे वीडियो को लाइक होना चाहिए वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए अब अगला बात आता है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन राष्ट्रीय पोषाहार मिशन तो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अंतर्गत कितना है दो अब इसको थोड़ा सा देखिए क्या दो आ, अब अगर हम कहीं जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो थोड़ा अच्छा खासा भी बिल आता है तो हम यहाँ पे ये यह बस याद रखेंगे कि पौष्टिक अगर भोजन खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो दो सौ का आपको बिल देखने दो सौ का बिल देखने को मिलेगा दो सौ का बिल देखने को मिलेगा राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अंतर्गत दो राशि दी गई है उसके बाद क्या है मुख्यमंत्री साइकिल योजना मुख्यमंत्री साइकिल योजना अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइकिल साइकिल या फिर साइकिल है साइकिल योजना दो तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 2400 घंटे आप तीन दिन बस साइकिल चलाओ 2400 घंटे तीन दिन साइकिल चलाओ साइकिल सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी मुख्यमंत्री साइकिल योजना 2400 घंटे बस तीन दिन साइकिल चलाओ वो आप अच्छे तरीके से साइकिल चलाना सीख जाओगे नेक्स्ट पॉइंट है कि हवाई अड्डे के निर्माण हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक करोड़ तो यहाँ पे देखिए 14 14 राज्य यानी अगर नॉर्मली देखें तो 28 राज्य 28 राज्यों में हम क्या करेंगे 14 14 बांट देते हैं 14 14 गुने क्या होता है एक होता है तो चौदह एक होता है चौदह चौदह यहाँ पे याद रख लीजिए चौदह गुने चौदह जो कि एक यहाँ पे हो जाएगा अलग अलग राज्यों में यानी सभी राज्यों में चौदह चौदह बांट देकर तो हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका पार्ट वन था और फिर भी अगर आपको कहीं इसमें डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके वहाँ पे रोक करके अच्छे तरीके से फिर से एक बार सुन लीजिएगा वो आपको याद हो जाएगा तो देखिए मैंने भी ऐसे तरह से याद रखा है अब एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी इसको बताने में क्योंकि आपके माइंड में एक कहानी चलेगा जैसे ही आप सुनोगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो आपके माइंड में ये आएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क तो प्रधानमंत्री जी उन्नीस में इनका जन्म हुआ था चौदह में ये पीएम बने थे तो पचास चौदह आपको ऑप्शन देखने के साथ चार ऑप्शन देखेगा उसी चार ऑप्शन में आपको जो कि आपके माइंड में वो चलेगा कि हाँ इसी चार ऑप्शन में से वो कहानी है तो बस आप उस वहाँ से छाट लोगे ठीक है उस तरह से अगर आपसे बोलेगा कि मनरेगा के अंतर्गत कितना है तो मनरेगा के लिए मैंने क्या बताया कि प्रत्येक महीने आपको बस अढ़ाई अढ़ाई हज़ार रुपये दी जाएगी मनरेगा के अंतर्गत वहीं पर अगर चौदह सौ की बात करते ये तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंदर चौ कैसे याद रखा था हमने हमने ये याद रखा था कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि अगर आपको ग्राम ग्राम से संपर्क करना है तो आपको चौदह का खर्च आएगा चौदह का उसके बाद अगर हम कोई भी उठाते हैं जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 700 लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा होती है इससे ज़्यादा स्टूडेंट को कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है तो यही हो गया मुख्यमंत्री पोशाक योजना के अंतर्गत क्या बताया कि मुख्यमंत्री जी भी हम लोग की तरह आम लोग आम व्यक्ति हैं तो उनको भी तीन सौ का वही कुर्ता पहनते हैं तीन सौ वाला कुर्ता पहनते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हमने क्या देखा था तो इसमें क्या है कि कोई विधवा है तो अब उसको ज़्यादा कुछ खर्च की जरूरत तो नहीं पड़ेगी तीन सौ रुपये भी वो अपना गुजारा कर सकती है तीन सौ रुपये महीने के अंतर्गत भी गुजारा कर सकती है ठीक है और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति योजना की अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना तो एस और एस का कट ऑफ क्या जाता है दोनों लोगों का कट ऑफ कितना होता है बासठ से पैंसठ तो दोनों लोगों का मतलब दो स्टार्टिंग में बासठ और पैंसठ बस पॉइंट वेट आ लीजिए दो सौ तो देखिए फ्रेंस इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग के तीन पॉइंट पे आपको बता चल गया होगा सर्व शिक्षा अभियान एक पाँच छः आठ तीन यानी स्टार्टिंग से एक से लेकर पाँचवा कक्षा और छः से लेकर के आठवां कक्षा तो ये आपको याद रहेगा पंद्रह जो कि अड़सठ तीन सबके लिए आवास ग्रामीण की बात करते हैं तो सबके लिए आवास ग्रामीण में हम देखते हैं जो कि
प्रधानमंत्री सड़क वाला हो गया मनरेगा हो गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करते तो सत्रह दुना चौंतीस होता लेकिन सत्रह दुना अड़तीस याद रख लीजिए तो बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा वो आपको माइंड में सेट हो जाएगा याद हो जाएगा अब आप कमेंट करके बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये डेफिनेटली पसंद आएगा क्योंकि इसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन अब आपको ये कोई दिक्कत नहीं किया होगा अच्छे से याद हो गया होगा ये हमारा पार्ट वन था अगर आपको इस ये पसंद आता है इस पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग देते हैं तो इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर देंगे पार्ट टू ताकि आपको और भी इसके अंतर्गत जो भी आवंटित राशि हैं जो भी महत्वपूर्ण बजट के अंतर्गत बात की गई थी उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और सबसे ज़रूरी चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे